በስማዕ ወልድ ወንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መእመናን ይህን መልእክት ለታደምጡት ወደናንተ ያመጣሁት መልኩን ሳይሳይ ዝም ብሎ በድብቅ በስድብና በተለያዩ አላስፈላጊ ከአንድ አገልግሎይ በማይጠበቅ አላት እንዲሁ ከመሪት ተነስተው ፊደላትን ያዘበራረቀ የተለያዩ አላስፈላጊ ነገሮችን በሚጽፈው በመምህር ነዋይ ካሳሁን በሚባል ግለሰብ ምክንያት መልእክት ይችላል ማለትቻለሁ ይህን መልእክት ከሰማችሁ በኋላ ለሚመለከተው ሁሉ እንድታدرسوا ለግለሰቡ ጀመር እንዲሰማ ብታድርጉ የበለጠ ብዙ ሰዎች ይማሩበታል ትብ እየተስፋ አድርጋለሁ ያው እንደተለመደው የዲና ከሄድ ታውቃላችሁ እኔ ብዙ ሰዎች ነጠፌታ ባለበት መንገድ ወይ ማራስ ፈላጊ ወነበት መንገድ ዝም ብለው በማያቁት ነገር ውስጥ ሲያወሩና ስሜታዊ ሆነው ቁንጽል ያለች ሐሳብ ይዘው ሲወጡ እኔ ደግሞ ለናንተ ነገ ከነገ ላይ እንደ አይነት ሐሳብ ይዘው የሚያወጡትን ሰዎች በምን አይነት ጆሮ በምን አይነት መነጽር በምን አይነት አንደበት መናገር እንዳለባችሁ እንዴትስ ነገሮችን ማመዛዘን እንዳለባችሁ እንድንነጋገርበት ተመራምረንም ተወያይተንም ተገቢ የሆነ መልስ መስጠት እንዴት እንዳለብን እንድንማማርም ጭምር ነው መልክቱ ለሱ ከደረሰው ይደረሰው መልክቱ ለሱ ካልደረሰው ግን ይህን መልክት ያነበቡና እሱ መልክቱን ከለቀቀ እስከ 15 እስከ 10 ኮሜንት ድረስ የሰጡት ሰዎች በሙሉ ምን አይነት ኮሜንት እንደሰጡት አንብባችኋል በፌስቡክ ገጹ ላይ መምህር ነዋይ ካሳሁን የሚባል ሰው ነው እንግዲህ ሐሳቡን የሰጠው አሁን ምንድነው ቃላቶቹን ያነበብኩኝ ለናንተ አንድ አንድ ሐሳቦችን እንድናወራ እንድንወያይ ነው እንግዲህ ይህ ሰው ከመናፍስ አገልግሎዎች አንድ ቤት ብሎ ርዕስ ሰጥቶታል እንግዲህ ምናልባት እኔ ለመሳደብ ወይም ደግሞ እኔ ከተናገርኳት ሐሳብ ውስጥ ተሰምስቶ የተናገራት ወይም የጻፋት ፊደል ናት ምናልባት ግን ከዚህ ሁሉ ጽሁፍ በፊት እንድታስተውሉት ምፈልገው ፌስቡክ ነው ይሄ ሰው ትክክለኛ ካህን ከሆነ ትክክለኛ ካህንነቱን ሁላችሁም እንድትነግሩ ይፈልጋለሁ እኔ የደረሰይ መልእክት አለ በጀመሪያ ይህ ነዋይ ካሳሁን የሚባለው ሰው በትክክለኛ ማንነቱ ማን እንደሆነ ምን አይነት ህይወት እንደሚኖርና የት አካባቢ የት ሀገር እንደሚኖር ወጭ አገር ያለው ኑሮ ምን እንደሆነ ያንዳንዱን ነገር ድርሽብታለሁ አውቃለሁ በጀመሪያ ግን አስፈልጋ ይደለም በትክክለም ካህን ቀይስ እንደሆነ የተናገረም ስለሆነ ያንን ማረጉን በማክበር ዝም ብለን ነበር ግን ደግሞ በከህነቱ ውስጥ የሚሰራቸው ስራዎች የሚሳደባቸው ስድቦች አንድ ካህን በእጅ መስቀል ከጨበጠ ምን ማረግ እንዳለበት በምን መልኩ መጓዝ እንዳለበት ስለማውቅ እስቲ ከዚህ ሰው ጋር ከመውራት ዝም ልበል ብዬ ነው ግን ትክክለኛ ማንነቱን ስለማቅ መረጃዎችም ደግሞ በጄ ላይ ስላሉ እነዛን መረጃዎች ይዞ መቀመጥ ጥሩ ነው ከዚህ በፊት ማቀው ነገር ስላለ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወንድመቶች እየጨመራችሁ ሊ ነገር የበለጠ ስለ ማንነቱ ስለ ፌስቡክ ስሙ እያንዳንዱ ነገር ድርሽበታለሁ ግን እስቲ ስለጻፈው ነገር ብቻ ዛሬ እንወያይ ግድ የለም በሚቀጥለው ደግሞ ያንዳንዱን ነገር በተተናን ነጋገርበታለን አወጣውallo ምንም የሚከብድ ነገር የለም ጉዳዩ ይላል የጻፈው እንግዲህ ይሆንድማችን ጉዳዩ ምን ያክል ስር የሰደደ መሆኑ ብዙዎች አልተረዱም ይላል እንግዲህ እሱ ለና ሊናገር የፈለገው ምን እንደሆነ አስተውሉ በነገራችን ላይ እሱ ይሄንን ጽሁፍ ለመጻፍ የፈለገው 6 ደቂቃ በለቀቀኳት ቪዲዮ አለች አባካቹ ዝምራቹ ገንዘባችሁን አስራታችሁን ለማንም ሰው አትስጡ መምህርንም ለማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ በትክክል መረጃውን ቪዲዮን ይውት በትክክል አድራሻይ ይሄ ነው ብዬ እኔ ቪዲዮን ይላኩት በፕሮቴስታንት ተስፋ ያበራ በሚባል ፕሮቴስታንት አገልግሎት የነበረ ሰው የተታለሉ ወንድሞቻችን በአስራት አሰጣጥ ላይ እንዳይታለሉ የተናገርኩት መልእክት ነው መጀመሪያ ከዛ በኮሜንት ላይ ደግሞ መምህር ስልክ ቁጥርህን ላክልን ትክክለኛ ማነተህን ብለው ይሉኛል ትክክለኛው ስልክ ቁጥሪን ስልክላቸው ደግሞ 
ምክንያቱም ያው መምህር ኮንኩኝ አስተማሪ ኮንኩኝ ማስተምረው ትምርት ውስጥ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ ለጥያቄዎቻቸው ደግሞ መልስ ሰጣለው ማለት ነው ሌላ ነገር ምንም የምሰጠው ነገር የለም ስለዚህ እነሱ ደግሞ እኔን ምናልባት የመምህር አገልጋይ የመምህር ትምርት ተከታይ ያ ማለት ምንድነው መናፍስትን በማጥቃት በኩል በመዋጋት በኩል መምህር የሚያስተምሩትን አስተምህሮ በማስፋት ለህزب እንዲدارس በማድረግ ስለማገለግል እሳቸው በቀጥታ ማገኛቸው እየመሰላቸው ብዙ ሰዎች አባክህን መምህርን አገናኘን ስለሚሉ እኔ አልችልም ማገናኘት የማገናኘት አገልግሎት አይደለም ሰራው እኔ እንደምትመለከቱትን የማንቀጥ ስራ ጣላታችሁ ላይ ንቆበት የሚል ስራ ነው ማገለግለው ብዬ ኮሜንት ሰጣለሁ ከዛ ከኮሜንቱ ጎን ለጎን ደግሞ ብዙ ሰዎች አስራታቸውን ያጠራቀሙና ለቤት ክርስቲያን መስጠት ይፈልጋሉ። ቤት ክርስቲያን ደግሞ በዘረኝነት በተለያየ አይነት አሰራር ተከፋፍላ ተከፋፍላ የሚካኤል ትግሬ ሚካኤል የኦሮሞ ሚካኤል ያማራ ሚካኤል ተባብሎ ተከፋፍሎ ግራ ሲጋቡ ህዝቡ አስራቱን ያጠራቀማል። አስራት እንዴት አርገው መሰብሰብ እንዳለባቸው አስራት እንዴት መጣት እንዳለባቸው መናፍስት ወይም አጋንንት አስራት ሲሰበሰብ ወይም አስራት ሲያወጡ አስራት ሲያጠራቀሙ እንዴት እንደሚበሳጭ ያስተማሩን መምህር ናቸው ቤተክርስቲያን ስለ አስራት አስተምራለች ግን በመጽሐፍ ከተጻፈው እጪ መምህራን አስራታችሁን አምጡ ብለው ሲያስተምሩ ታቦት አቆመው ያንጠላ ዘግዘቀው ቤተክርስቲያን እናሰራ ብለው ነው መምህር ግን አስራት እንዴት እንደሚወጣ ያስተማሩን አጋንንት እንዴት አስራት ስናወጣ እንደሚበሳጭ በማሳየትም በተግባርም ጭምር ነው ስለዚህ ስለ አስራት አይደለም የተናገርኩት እዛ ቪዲዮ ላይ ማንንም እንዳታልላችሁ ገንዘባችሁን ያዙ ነው ቪዲዮን በደንብ አዳምጡት የበለጠ በደንብ የሚገበው ሰው አይምሮ ያለው ሰው በደንብ ያዳምጣል እንግዲህ ይሄ ወንድማችን ነዋይ ካሳውን የሚባለው እንግዲህ ቀጥታ ያገናኘው ከመንጋ እንደሆነ አይገባኝም እኔ ተስፋ ያበራ የሚባል ፕሮቴስታንት ፓስተር ብዙ ሰዎችን አታሏል ይሄው በደምጽ አስቀባላችኋለሁ ተሰማችኋላችሁ እንዴት እንደተታለሉ ደውለው አናግረውኛል ምን ያህል ለሁለት ለሶስት ሳምንት ያክል እንደተታለሉ ማለት ነው እንግዲህ በጣም በተደጋጋሚ ኮቪድ ውስጥ ስልካው አዎ ዝግመተራ ያገኘው ከሰዎች ፈልጌ ፈልጌ እንዶ በቀጥፍ በ13 ማለት የሚኬል ማግስ አንተ ጋር ለሁላሉ የሌላ ተሳያ ተራጋ ፕሮቴስታንት ጋር ደውዬ ሁሉ ነገር ሰንተይ 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 ሚስጥሬ ሁሉ ፋክር ሰማይ በኋላ አንድ ሳምንት በቃ ተጠልን ጸልይ ያለ ቤተሰቦች ሽማዳን ተፈልጋለሽ ያለ አዎ አልኩት በቃ ራፍሽን በቢ ደሞ መጻፍ ቅዱስ ይገኝ አልገባም ስለዚህና ሰምና ሰነገው ሁሉ ንምሰንተይ እዛ ነገር ጧት ሁድ አለሽ አለኝ በየሶስት ቀኑ አብረንም ማማራለን ሲለኝ እሺ ከዛ ክርስቲና ስና ምን ይያልኩ ሳወራው ዝም ብሎ ሰማ ከዛ በነጋታው ሁድ ነገር የትነሽ ሲለኝ ነገር ጧት ልጆች አቆርባለሁ ከዛ በነጋታው ሚካኤል ላቀርብ ሲት የጎሮ ወር ተዘክቶ ተበቀው ዘክቶት ወን ጣፋ ዘክቶ ተበቀው ከዛ ቆሮ ሲጨርሱ ክርዶሽም ስለነበረ ብዙ ሰው አልነበረ ስለዛባ ቆርባ ማመለክ ልጆቹ ሳላስቆር ከዛ ውስጥ ከዛ በኋላ ያው እንትም ብሎ አለቀስኩ አንቅሽ ሲመጣ ዛም ቆይስኪ ብዬ ለማንም እንዳልነግሪ ደሞ ብሎ ይነብር ሲቆይ ብዬ ዝም ብዬ ያብቼ ፌስቡክ ተስፋ ያበራ ብዬ ነው የገባው ገብቼ ማን ፈልክ ፖስት ያረጋውን ፈልክ ፕሮቴስታንት የማን አንድ ፓናሽነት ፕሮቴስታንት አለችኝ ስለው ይሽሽ 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 ምንድን ነው ከነ ክርስቲና ሰማ ብሎ የሌላው ስለነገር እሱ ይሽሽ ይቀበለኝ እዛ ተመለስ ገብቺ በደም ወደ ውስጥ ስምና መሰል ወይኔ ግን አንተም ነሐደ ተፋስች ብቻ እንዳይሆን ግን ከዛ ከዛ ማሪዎች ከማን ነው ከሰንበት ተማሪዎች ይሰርቁት ያንተም አ አይዝ ይሽሽ ደሞ ከፌስቡክ ላይ ነው ያገኘነትና ጎርኩሬ ሁሉም ከሳይ እንትና ፕሮቴስታንት ነው ወይን ይልኩኝ እሱ ጣጥዮ ቢሆን እንደ ልጆችን ሳላስቆረ ቢመጣውት ብዬ ተናድጪ ሳናድጪ ዛኑ ቀንወጥክ ሳንበተማ ማችሁት ነው ይሄንን የተታለሉበትን ቋንቋና ድምጽ ማስተካከል ያለብኝ በምን መልኩ ነው 
ወጥቺ እኔ ነኝ ተስፋ ያበራ ይሁን ካንደ በቲ ካፊ ካፊ ከቃላት የንቅናቄ ወይም ደግሞ ካከንፈር የንቅናቄ ስሙት ፊደሉን ቁጥሩን ስጣራ ተመልከቱት ብዬ ቁጥሩን ስጣራ ካላዩት የኔ ቁጥር መሆኑ በምን ይወቁ ምክንያቱም እነዚህ ወንድም እናቶቻችን በየቤቱ የዛር መናፍስት የተጫወተባቸው እንዲሁም በመተት በመስተፋቀር በብዙ መናፍስት አሰራር ህይወታቸውን ያጨለመባቸውን ኃይል ለመግፈፍ ባለኝ ዕውቀትና ባለኝ ኃይል ቤተክርስቲያንም ከገድላትና ከድርሳናት ተማር ብላ ከአዋልድ መጻፍቶች ካስተማርች ይላይ እኔ የድምህቶቼ ብዙ ሰባኪዎች ንሳግቡ ጽሙ ጸልዩ ቁረቡ ይላሉ ግን እንዳን ጾም እንዳን ጸልይ ንሳ እንዳን ገበ ይከለከለል መንፈስ ግን ይሄ ነው በየ ማስተማር ይጥፋት ከሆነ ምናልባት ይሄን ጽፍ የጻፈው ሰው ለምን እንደጻፈው አልገባውም አላወቀውም ዝም ብየ ግን ሳስተውል እኔ ለፕሮቴስታንቱ የመለስኩትን መልስ ራሱ አላስተዋለው ፕሮቴስታንቱ አያታላችሁ ይሄው ትክክለኛው አዳርሻ ይሄ ነው ማናገርም ከፈለጋችሁ እኔ እንደውሉና ይሄው በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄዎቻችሁን አቅርቡና ልመልስላችሁ ያልኩት እንጂ ንሳቹ ለኔ ተናዘዙ አላልኩም ሃጢያታችሁ ለኔ ንገሩ ይያላልኩ ወይም በስልክ ልጸልይላችሁ አላልኩ ምን እንደው ከዛ ላይ ምን መረጃ ግን ተወሉ እንደው ገዚፍ ተዘረዘሩ የሚገርም ነው ጽሁፉን ገብታችሁ ብታነቡት ይገርማችኋል በጣም እና እኔ መልስ መልስ ነው መልስኩት የሚያጭበረብር የፕሮቴስታንት ወንድም አለ በዛ ላይ ኦርቶዶክሳዊ ሆነ አስተምህሮችን እና ማስተምረው በተጠንቀቀ ወንድሞቼ ላይ ሰናከሉ ጥበብ ባለው መንገድ መልካም ሆነ መንገድ ነው መናግራቸው ከዛ በተረፈ ደግሞ ጾሙ ጸልዩ ቁረቡ ንሳይግቡ ሱባኤ ያዙ ከማለት ውጪ ሌላ ቤተክርስቲያን መታስተምረው ተመርት የለም ወንድማችን ግን ተበቀና ዘሎ ከስንት ሳምንታት በኋላ በተለይ ከስድስት ነው ከሰባት ሳምንታት በኋላ ነኝ ገጠመኝ ከለቅኩላችሁ ከሁለት ወር በኋላ ባሉት እንግዲህ ከሁለት ወር በኋላ ጠብቆ ስለ ገንዘብ በመትወራው አቦታ ላይ ገብቶ ብር 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 አስራት ገንዘብ ብሎ አወራ በዛ ላይ ምን እንደማስተምር እንኳን ማያቅሰው መሆኑ መጣቆት በሚደረው አሁን ከታች በማናበው ነገር ነው በደንብ አርጋቸው አዳምጥ እንግዲህ እንዲህ ይላል ጉዳዩ ምን ያህል ስር እንደስር የሰደደ ብዙዎችም መሆኑ ብዙዎችም አልተረዱም ይላል እንግዲህ እሱን ያልተረዳው ማለት ነው ብዙዎችም ተረርተውት ኮሜንቱን ቢመለከተው በአንድ ትስብከቴ ላይ ስንት አይነት ኮሜንት እንደሚኖር ስንት አይነት ኮሜንት እንደሚጻፍና ስንት አይነት አስተያየት እንደሚሰጥ ማየት ይችላል ነበር የህዝቡን የትውልዱን ቁስል ችግሮቹ ማየት ይችላል ነበር በእያንዳንዱ ቃላት ላይ ሐሳቦቹ እንድትረዱ ስለመፈልግ ነው ይልቁንም ይላል ተራ በሽሽቅ አድርገው ተወስደውታል እንዶ የዚህ ሶ ፌስቡክ ውስጥ ብትገቡ አንድም ጥሬ ነገር አታገኙ ሁሉም እንዳለ የተበላሸ ነገር ነው የምታገኙት የተጠረጠረ እንዶ ትልያተላ ነገር ነው የምታገኙት የተበላሸ ቋንቋ ስድ ብቻ ከመሳደ በእያንዳንዱ ኮሜንት ላይ ለፌስቡኩ ተደማጭነት እንዲያገኙን አላቀ ብቻ አንዳንድ ዩቲዩበሮች እንደሚያረጉት ካህን ከሆነ ወነት ይገርማል መምህር ከሆነ ስድ ምን ያረጋል ወንድሞቼ በጣም ያሳዝናል የቤተክርስቲያኒቱ አባቶች ገንዘብ በመለቃቀም ችግሩ የሚቀር ይመስላቸዋል ይው ሲጀምር ጽፉን ስለ ገንዘብ ነው ያወራው ተመልክቱ እንዴስ ከዛ ሪያስ ተማርኩት አይነ ጥላ እንዴት እንደሚያረግ መተት እንዴት እንደሚያረግ ህይወታችን ሲበላሽ ያንዳንድ ህይወታችን ልጆቻችን ለምን እንደሆነ ከጃችን ይወጡት በቃ እኔ ችግሮቻችንን መፍትሄን እንፈልግላቸው ነው እሱ ግን ዘሎ ያደሰው ገንዘቡ ላይ ነው እስቲ ስለ ገንዘቡ ማስተው ደሞ እስቲ ምን እንደወራ ደሞ እንደ ይመቸም የቤት ከሰና ገልጋይ ስለ ገንዘብ ሲወራ ምን እንደሚያስብ እኔ እንጃ እንግዲህ እነ መላከ መንክራት ቀሚስ ለብሶ የሚሟገት ልጅ አድርሰዋል ይላል እኔ እሱ መላከ መንክራት የሚለውን ማረጋቸው በሌላ ስም ስለጠራው እኔ ያንን አበላሽ ጭምጣት ስለማልፈልግ ነው እሱ አበላሽ ተሆነ ይጠራው ቀሚስ ለብሶ የሚሟገትላቸው ልጅ አድርሰዋል ይላል እንግዲህ እኔን ወይም ኃይለ መልኩትን ዲያቆን ኃይለ መልኩትን ወይም ዲያቆን ሄኖክን እነዚህ እነዚህ ወንድሞቻችን ሊሆን ይችላል እንግዲህ እንደዚህ ሚናገረው እነዚህ የመናፍስቱ ዓለም ጣበቃ ውላጅ ናቸው ይላል በስላሴ ስም እንደው ከጽሁፋችን ውስጥ ዳይብሎስን ተቃውሞት ነው ወይስ አትቃውሞት ነው የሚለው ዳይብሎስን ገስጽሁት በሱባይ የምትሁት ቀጥቅጥሁት ተቃውሞት በእግዚአብሔር ስሞች እንደው ገስጽሁት ነው ያለው እንደው እነት የመናፍስቱ ዓለም ጣበቃ ማን ነው እስቲ አሁን እንደው እነት ለምን ተነካውሎ የተነሳ ማን ነው ባሁን ሰዓት የድብትርና ማዕረግ ያለው ማን ነው የጥንቆላ ማዕረግ ያለው ማን ነው እስቲ እንደው ራሳችሁ ፈትሹት ይሁት ገምግ በተተናነ ምን እናጋገረው እንደሞቼ 
በዚህ ጫጭር የዚህ በዚህ ጫጭር ጊዜ የዚህ ውላጅ ንግግር ምን ያህል ርቀት እንደሄደ ልብ በሉ ይላል ውላጅ የሚለው እንግዲህ እኔን ነው መምር ግርማ በወንጌል ስለወለዱ ማለት ነው መልካ ጥሩስም የራሱን ስልክ ቁጥር አስቀምጦ ደውላቹ አናግሩኝ መምህር እገሌ ባላለው ይላል ይላል መልካም በያለው ምክንያቱም ፊልፊት መናገር ስላለ ቢኖ መልኬና ጥቺ እንደሱ በደብብ ቆሽ ውስጥ አልገባም ለመሆኑ የት ተምሮ ነው መምህር የተባለው ይላል እኔ የተማርኩት ሰዋሶ ብርሃን መፈሰይ ኮሌጅ እንግዲህ በግልጽ አዳምጡ አብነት ትምርት ቤት ወይስ ነገር መልኮት ትምርት ቤት ይሄና ጥያቄ ምልከት አርጎ ቀጥሎም ችግራቹ ለማንም አትንገሩ ለኔ ደውሉ ይላል አዎ ምን ይችላል ችግሮቻችሁን ለማንም አትንገሩ ይያለው ወይስ ለኔ ነገሩ ነው ያልኩት ችግሮቻችሁን አስራት ገንዘቦቻችሁን ማንኛውም ነገሮቻችሁን ስትደውሉ አረጋግጣችሁ ማንጋ እንደደውላችሁ ቼክ አድርጉ ቪዲዮ መከታተል ቃል በቃል መስመት ይችላልላችሁ ችግሮቻችሁን ለማንም አትንገሩ ለኔ ደውሉ ይላል እንደዚህ ሚል ቃል አለ ዘውስ ካለ ሐሳቡም ስለምን እንደሚያወራ አስተውሉ እንግዲህ መነሻ ሐሳቡ ምን እንደሆነ ሚል ካለ ነው እንግዲህ እሱ ማን ነውና ነው ሰው እንዲያማክረው ጥሪ ያሰላለፈው በቤተክርስቲያን ሰዎች ችግር ካለባቸው በአቅራቢያቸው ላለ ካህን ለንስሐበት ይናገራሉ እንጂ አገልጋይ ነው ይላል ሁሉ አይወራም ይላል እንዴ አሁን ካህናት በእውነት የዚህን ትውልድ ችግር ይፈታሉ ከንስሐጥያትን ተቀብለው እግዚአብሔር ይፍታ ቀኑን አሰጥቶ እግዚአብሔር ይፍታ ከመአሉት እጪ እውነት አሁን በበናፍስ የታዘውን ሰው በእውን ችግር የሚፈታ ካህን አለ ባሁን ሰዓት ካለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ ችግሮቻችሁን ነው ይፈታሉ አላልኩም መምር ግማም ያለባችሁን ችግር በሙሉ ነው ይፈታሉ ማላሉ ግን እንዳለ በእኔን ስትፈልጉኝ በትክክለኛ እኔን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ይሆንና ቁጥሬ በዚህ ውስጥ ቁጥር ደውሉልኝ ነው እንግዲህ ያልኩት እኔ እኔ ባስተላለፍኩት ትምርት ውስጥ ችግር ካለ ምጥቀይቁኝ ጥያቄ ካለ ብቻም ሐሳቡ ግልጽ ነው አይደል እንደሞቼ ለንስሐባት ይነገራል አለ ምን እንደሆነ ንስሐባት የሚነገሩ ኃጢያት እናናንተ ለኔ ኃጢያታችን ነው እንደምትነግሩኝ ችግር ማለት ኃጢያት ነው እንዴ ችግር እና ኃጢያት እንኳን አይለይም እግዚአብሔር ይገስጥ እንደዛ አይመጥና እንደበት ዲያቆን ገሊ እንጂ የሰዎች ንስሐ ሰሚ አይደለም ይላል ዲያቆን አገልጋይ እንጂ የሰዎችን ንስሐ ሰሚ አይደለም ይላል በመሰረቱ እኔ ዲያቆን ነኝ አላልኩ ቀጥሎ ደግሞ የሰዎችን ችግር መስማትና ለሰዎች መፍትሄ የመስጠት አይደለም ለካህንና ለዲያቆን ቀርቶ ለስነ ልቦና አዋቂዎች እንኳን በየመንገዱ በየካውንስሊንግ ለሚሰጡት እንኳን ራሱ ሐሳቦቻችንን ተናግረን ችግሮቻችንን እንፈታልና አይደል እንዴ በሬዲዮና በቴሌቪዥን እየተደወለ ስንት የህክምና ችግር ሲፈታል አይደለም እንዴ እንዴ አንድ ወንድም የኔ መጸለያ ቃተኝ ምን ይሻለኛል ስጸል ይሰሰግድ እንደዚህ አይነት ችግር አለብኝ በቤተሰባችን ውስጥ በአዳም ልኮ አለ ሲለኝ እኔ ችግሩን ተረድቼ መፍትሄ ሆነ በነግረው ምንድነው ችግሩ እና ዲያቆን ጋር ሄድ ከካን ገሌ ጋር ሄድ ብዬ ለዚህ ችግሩ እኔ መፍትሄ ሆነ ያወኩት እኔ ላይ የደረሰብኝን መከራ እንዴት አርጌ እንደፈታሁት ለሱ መንገር ችግር አለው እግዚአብሔር ማረነ ክርስቶስ ይገርማል በጣም ከመን አንጻር ተነስተው እንደዚህ እንደሚያወራ በነገራችን ላይ ይሄ ሰው ገብቶ ምንም ነገር አላየም የኔን ዩቲዩቦች ገጠመኝ ሚሊዮን አላዳመጠ እንደገና ደግሞ ይያንዳንዱ መፍቴ ብዬ ምለው ቆን ሚስጥረስ ጋዩ ሚስጥረስን ሳይሙታል ሚስጥረስ ስላሴ ከታች ጀምሪ የዳብሊዩ ሴራዎች በአለም ላይ እንዴት አርጎ ባለባበስ ላይ በኮስሞቲክስ ላይ እንዴት አርጎ ዳብሊዩ ትውልዱ እንዳጠመደ ተጠንቀቁ ከዚህ ራሳችሁን ጠብቁ ብዬ ያልኩት ነገር ውስጥ እንደው እንኳን እንኳን እናንተን ማያነቃ ሆኖ ቀርቶ ስድብ እንኳን አለው ዘው ውስጥ ይገርማል በጣም ወንድሙ እጂ እስቲ ዝም ብላችሁ እንደው ቀስ ብላችሁ ዘና ብላችሁ አዳምጡ ምክንያቱም ሚናገረውን ንግግር እናንተም እንድትፈትሹት እንፈልገው ድጋሚ ሌላ ጊዜ ማንኛውም አይነት ጽሑፍ ፖስት በሚያርግበት ሰዓት ለሚጽፈው ጽሑፍ ምን ያህል መረጃ የሌለውና ቁንጥ ሊሆነች ሐሳብ ይዞ እንደሚነሳ እንድታውቁን ምክንያቱም የ6 ደቂቃ ቪዲዮ በለቀቀኳት ላይ እሱ ምንም በማያውቀው መረጃ እንዴት እንደለቀቀ እንድትረዱ ካደረኩኝ ሌላው ነገር እንደማያውቅ ተመልከቱ ቀጥሎ ምን ይላል ይህ ልጅ ውዳሴ ማርያም ደግሞ ደግሞ ይሁን አንድ ቀን አንድ ቀን ቀድሶ ይሁን 
በቴሌሞን መቅደሱን ያውቀው ይሁን በእውነት የኦንላይን ዲያቆን መሆኑ ግልጽ ነው ይላል ይገርማል ማን ነግሩት ይሁን ይሄ ሰው የት ምን ከምን እንደሆነ ይሄ ነገር ያገኘው እንደውስቲ በእውነት ይሄ ሰው አንብባል ግን እውነት በተረርቷል ፌስቡክ ላይ የምጽፋቸው ጽፎች እንደ የዛሬ አመት የዛሬ ሁለት አመት የጻፋቸው እኔ የት እንደማገለግል ምን እንደማደረግ ምንም ያቆ ነገር አለ እንዴት አንድ ሰው ካህን ነኝ መምህር ነኝ ብሎ ራሱን ሰይሞ እንዶ መምህርም ከሆነ ቴዎሎጂም ተመርቆ ከሆነ እንዴት እንዲህ ዘነት ድፍረት ያለው ራስን የሚያስቀምጥ ቃላት ይጽፋል እኔ በቤት ክርስቲያን ልደግ አልደግ ምን አይነት እኔ ጋር ምን አይነት ዕቀት ይኖር እኔ በምን መልኩ ህዝቡን ትውልዱን እየታደኩ እንደሆነ ምንም ያቀው ነገር አለ እሱ ስራሱ በኦንላይን የኦንላይን መምህር መሆን አለመሆኑ በምን እናውቃለን እንዴ ኦንላይን ላይ አይደል እንዴ ያለው ስራሱ የሚጽፈውስ በኦንላይን ላይ አይደል እንዴ በሆኑ ሰዓት ቤተክርስቲያን ሁለት አይነት አገልግሎት ኮን ያላት አንደኛው ኦንላይን ነው አንደኛው ደግሞ አውደ ምህረት ነው አለ እንዴ የኦንላይን አውደ ምህረት አይደል እንዴ እናንተ አሁን በየቤታችን በኮሮና ምክንያት ሱ ባይገብተን ዲያብሎስ እንዴ ሊያረግን ያለ ነው እስቲ ብዙ ትምርቶች እስቲ እናንተ ከደጎላችሁ ልኝ ውስጥ እስቲ ምታዳምጡት የሰማውት ነገር እናንተ ከተናገራችሁት ከችግሮቻችሁ አልቀሳችሁ ከመተነግሩ ይሄንን ቁስሎቻችሁ ማን ይጠግን ይሄንን ችግሮቻችሁ ማን ማን ይላችሁ ከምን ጋገና ኢንተርኔት ሺ ንፎስ ቢያንስ እንኳን ለናንተ እንባ ለናንተ ለቅሶ ለናንተ ችግሮች በምን በኩል መፍትሄ ሆኖ ይምጣላችሁ ማን ነው ለናንተ ስድብ ነው መፍትሄው አስራት ገዘቦቻችን አምጡ ማለት ነው መፍቴው እሺ መናፍስትን ማባረር መፍቴ አይደለም መጀመሪያ እሺ መናፍስት እንዴት አልጎ እንደሚያጠቁ መላእክት እንዴት እንደሚጠቁሙን ቅዱሳን እንዴት እንደሚጠቁሙን ማስተማሩ መፍቴ አይደለም እንዴ ወንድሞቼ ይገርማል በጣም ያሳፍራል ወንድሞቼ በጣም ነው ያሳፍረው ከዛ የኦንላይን ዲያቆን መሆኑ ግልጽ ነው ይላል በመጀመሪያ ዲያቆን ሊሆን አልሆነ እንኳን አላወቀም ምን መረጃ ያለው ሰው ምን አይነት ካህናትና ዲያቆናት እንደተፈጠሩ ልብ በሉ ይላል እንግዲህ ምን አይነት ካህናትና ዲያቆን እንደሆነን አስቡት አሁን ያለ ነው እንግዲህ መምህራን የተባለን በሙሉ ምን አይነት ካህናትና ዲያቆናት ነው የተፈጠሩ ነው ሲባል ዲያብሎስ እንዲላድርጉት የሚልዋ ተዋጉት ነው ሰገዱ ጽሙ ጸልዩ ተንበርከኩ ከዚህ እጪ ሌላ ምን ብለን እናቃለን መቼም ቡና ፍልታችሁ ከድሙት ሚል ዲያቆን ካለ አለ በርግጥ በመሰረቱ እኔ ማቃቸው ዲያቆናት አሉ ቡና በሚፈላበት በየ መገናኛው በየ ስንቱ በየ ቦታው እኔ መመለከታቸው በጣም ብዙ አሉ እኔ ከቡና ጋር ጸብልኝ ግን ወነት እሱ ከሆነ እንደው በመከደም ውስጥ በመከደም ውስጥ የተሳተፉ በጣም ብዙ ዲያቆናትና ካህናቶች አሉ በመከደም ካዳሚ ከሆኑት በየመንገዱ ቡና ከመፈለበት ካዳም ይሆኑ ስንት ራሳቸውን የሚያማቸው ቡና ሲጠጡ ስንት ራሳቸውን የሚያማቸው ወንድሞች አቀሉ አገልግሎዎች ካዳም ይሆኑ እጣን እጣና ጠገባቸው እንዲጨስላቸው የሚፈልጉ ማለት ነው ይገርማል ከዛ ምን አይነት ካህናትና ዲያቆናት እንደተፈጠሩ አስተውሉ ይላል እንግዲህ ተዋጉ የሚለው ሌላ ምን እንላለን ወጥቶ አደር የመንፈሳዊ ወጥቶ አደር ለን እንግዲህኛ ሌላ ምንም አረጋን ይችላል የተመረቀበት ትምርትም ይላል ቡዶሎጂ ሳይሆን አይቀርም ትምርቱም ቡዳ ነው አቤት የጉድ የጉዶች ዘመን ቡዳ ብሎ ትምርት እንዴ ወንድሞቼ ኡነት ግን ማን ነው ከዚህ መምህርና ከናንተ አሳሰብ ማን ይበልጣል ኡነት ተናንተና የዛሬው ወር አካባቢ መጠጥ በመጠጣት ህይወት ዘመኗን እድሜ ልኳን ስትኖር የነበረች አንዲት እህት ቡዳ ምንድነው የቡዳ መንፈስ ምንድነው ከየት መጣብ የለቀቁትን ትምርት ሰምታ ወደ እግዚአብሔር ተመልሳ ንስ ሀገብታ መስገድ ብዝ ጀምር ይሄን ሰው ያትበልጠው ይሄንን ይሄን ሰው ያትበልጠው ምንድነው የሚያወራው ግን እስቲ ገብታችሁ አለኔ ስለ ቡዳ ስንት ጊዜ ነው ያስተመርኩት እዛ ዩቲዩብ ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ አይደል አንድ ቪዲዮ ነው ይችላልኳት አንድ ሰዓት ከመና ምንም ምትፈጅ ቪዲዮ እሷም ደግሞ በጣም ብዙ ነገር አስተምሯቸዋል ቡዳ እንዴት አርጎ ልጆቻችሁን ቀርጥፎ እንደሚበላ እናንተም እንዴት መከላከል እንዳለባችሁ ማቆር እንዴት እንዴት አርጋችሁ ማቆረብ እንዳለባችሁ አይደል እንዴት መቆረብ እንዳለባችሁ ልጆቻችሁ እንዴት መቆረብ እንዳለባችሁ አዎ ሲቆርቡ እንዴት እንደሚገላገሉት መንፈሱን ንሳ እንዴት መግባት እንዳለብን አይደል እንዴ አሁን ይሄ ሰው ይቺን ቃላት ከመና መጣት ብትሉ ምን ያህል ዩቲዩቡን ገብቶ እንደማያዳምጠው የምትመለከቱት በምንድነው 
ስለ ጉዳ መንፈስ ብዬ በዛው ምኮ ነው ቪዲዮን ለማስተላለፍ እኔ ተስፋ ያብራ የሚባል ሌላ ማጭ በርባሪ ስለለ ተጠንቀቁ ለማለት ብዬ የገባሁበት ቪዲዮ ውስጥ የጉዳ መንፈስ ምንድነው ብዬ ቁጥር አንድ ቁጥር አንድ ብዬ ትቻለሁ አሁን ቁጥር ሁለትና ቁጥር ሁለትን ለቀላቸዋለሁ ብዬ አታች አድርጌ በዛውም የለቀቁትን ትምርት ሰምቶ ነው እንግዲህ አብዝ እንዳለ ዩቲዩብ ስለ ጉዳ የሚያወራ መስሎታል ደሞስ ቢሆን ጉዳን ከማዋረድ እጪ ሌላ ምን ልናረጋው እንችላለን የቡዳ የሰው ቡዳ የለም የቡዳ መንፈስ ነው ያለው ቡዳ ማለት መንፈስ ነው ሌላ ነገር የለም ሰው ቡዳ አይደለም በሰው ውስጥ ግን የቡዳ መንፈስ አለ እሺ የተመረቀው በቡዶሎጂ ሳይሆን አይቀርም ግን የበሰለ ጭንቅላት ነው ግን አሁን ይሄን ነገር የሰነዘረው እንደሞቼ ግን ኡነት ይሄ ሰው መምህር ነው ኡነት ይሄ ሰው ካህን ነው ዲያቆን ነው በትክርስቲያናችን ውስጥ ተምሯል ቴዎሎጂ ተምሯል መምህር የተባለው ተምሮ ነው እንደሞቼ ايه في فيسبوك تمرت ان انت راتاتي درسو بتني عند كان يوطاو تلت بتام بزو نغروش نميبلاشوت دمو كنمان مهابر غان دمي سارا ما قالو كنمان ينمان لجوچ اوال اندي هونا ما قالو اندي تارغو اندي منكساقسو ما قالو من وسط تدبقو اندي سارا ما قالو كن اسفل كن بتام يمشرش حصاننت سلونه مالتنو يتمرقبت تمرت بودولوجي سايونا يقرم يلنا تمرتو بودا نو اندي አሁን እስቲ እንደውለት ከደብተራ የበለጠ ቡዳን ተዋረሱት ምን ሌላ አለ? እሄ ወንድሜ እስቲ በደም በካዳመት ከጃንተ ራስ ከሰማይ ደብተራ ባሉ ሰዓት አው ደነገስትናን ቡ ህዝቡን ቡዳን ያዋረሰ በጅብ ቆዳ ላይ ያንካ ባለለ ቡዳን አስለቀቀለው ሚል እስቲ የታካቢ እንዳለ ራስ ተጠቆማኝ እስቲ ወንድሜ የጅብ ቆዳ ላይ ያንካ ባለሉ ቡዳን አስለቀቀለን ሚሉ ማን ማን ናቸው ግባና ትምርት ኢንስቲ ያዳምጡ ስለ ቡዳ ምን ብየ እንዳስተማርኩኝ ከዛ ታገኘዋል ለራስ ማን ስለ ምን እንደጻፍክ ታውቃለ እ ለምንም ይሄን እንደምትጽፍ አቃለው ነው ራሴ እሺ ሌላው ደሞ ምን ይላል ይገርማል በጣም ደሞ ምንም ነገር ሳያውቅ ነው ይውላችሁ አቤት የጉዶች ዘመን ይላል ጉዶች ማን ናችሁ እስቲ አሁን እስቲ ሁለት እንደ አስተውሉት ከጻፈው ጽሁፍ ከላይ ጀምረን እንኮ ገናኩ ብዙ ማል ሄድ ነውኮ ቡዳ ብሎ ትምርት ይላል እና ሌላ ምን እንደበል ታዲያ ያው ነ ተክራይ ማኖትን ገድል ብታወጣው ምን ልትላቸው ልሰደባቸው ልሳቸው ነው ስለ ቡዳ መንፈስ ገድሉ ላይ ስንት ጊዜ ነው ተጻፈው እሺ ሁለተኛ ይላል ትልቁ ወንጀል ደግሞ አስራት መሰብሰብ ነው የቤተክርስቲያኑቱን የገቢ ምንጭ የካህናቱ ተወዳዳሪ የካህናቱ መተላደሪያ የመእመናን ገንዘብ ነው ይላል ተመልከት እንግዲህ አሁን ከሲናሰም ከስለ ገንዘብ ነው ያወራው ከዛ በኋላ ደግሞ ገንዘብ ነው የሚያነሳው አጠቃላይ ታርጌት ወይዚ ጽሁፍ ገንዘብ ነው እንደው ምን አለበት እንደው አይነ ጥላ እንዴት እንደሚያጠቃ የጻፍኩት ላይ ተነስተ አይነ ጥላኮ መልአክ ነው አተነኝም ነበር እሱ አይሻለህም ነበር መተት እኮ እንዲ ነው ባካችሁ ጽሁሙ ጸልዩ ስል አዎ ጽሁሙ ጸልዩ ይያለ ነው ጸልዩ ጽሁሙ አትልም ነበር በጎ በጎ ሆነ አትጽፍም ነበር ለምን ይሄንን ጻፍክ አኔ ልንገር በተክርስቲያን ውስጥ ያሉት አባቶችን ካህናቶችና በተክርስቲያን ውስጥ ያሉት ዲያቆናቶች ሁሉም የእግዚአብሔርን መስዋዕት የሚያሳርጉ ናቸው ይሄ የማይካድ ነው አንተ ግን ትክክለኛ ጤነኛ መምህራት መስለኝ ይሄንን ጽሁፍ የሚጽፈው ማን እንደሆነ ብዙ ምእመናን ራሳቸው ያውቃሉ ይገርማቹ ግን አጫፋሪዎች ገብተው አዎ ልክ ብለሃል ወንድማችን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ይላሉ ይጽፋሉ ልክ ስለ ገንዘብ ሲነካ ገንዘብን በተመለከተ ደግሞ ኮሜንት የሚሰጡ ሰዎች አሉ በደንብ ማቃቸው ገንዘብን በተመለከተ ሌላ ነገር ሲሆን እንኳን ኮሜንት አይሰጡ እስቲ እናንተ አሁን የተሳተፉባችሁባችሁን የነፍስን የመመለስ ስራ እኛ ምን ምን ታትርበት በደንብ አገን ምን ጥርበትን እዛውስ ገብተው ለምን ኮሜንት አይሰጡ አቤት ገንዘብ እኛ ያለው የመላከ መንክራት መምር ግማው እንደሙ የጉባኤ ልጆች ይሆናችሁ የሳቸው ወንጌል ተከታታይ ይሆናችሁ በሳቸው ስም ገንዘብ ሲያጭበረብሩባችሁ ለማንም አትስጡ በዚህ ጉዳይ ላይ መምር ለማንም አትስጡ ብለዋል መስጠትም ካለባችሁ ተገቢ በሆነበት መንገድ አስፈልጊ በሆነ መንገድ ነው መስጠት ያለበት በህዝብ ፍት በክርስቲያን ለተረከበው የሚገባት ገንዘብማ እየሄደ ማን እየበላው ማን መኪና እየገዛበት ማን ቤት ጂ ፕላስ 3 ቤት እየሰራበት እንደሆነ ማን ምን ያረገበት እንደሆነ ያያየን እኮ ነው በየቤት ክርስቲያኑ ያሉት አስተራላሪዎች በየቤት ክርስቲያኑ ያሉት ሁሉ ምን እንዳለ ምን አቃቸው ምን ያረጉበት እንደሆነ እና ያለን ተገቢ በሆነ መንገድ አግባብ ባለው መንገድ መረዳት ለሚገበው ይረዳል መሰጠት የሚገበው ይሰጣል አስራት ብለ ስም አወጣለት እንጂ አንተ መልክቱ ሌላ ነው ዝም ብለን ሄደነፋው እንጂ ዝም ብለ ከመሬት ተነስተው እንደማችን 
የቤተክርስቲያኑን ገቢ ምን ይችላል የካህናቱ መተላደሪያ የመእመናን ገንዘብ ነው 14 ግለሰቦች ማህበራት የጉዞ ማህበራት የገዳማት መረጃ ማህበራት የስብከት ወንጌል ማስፋፊያ ማህበራት ማንም 14 የመሰብሰፍ ቃል መብት የለውም 14 ለቤተክርስቲያን ብቻ የሚሰጥ ሲሆን ቀጥታ በህጋዊ ድረሰኝ አለም በተለመደው ሳጥን ብቻ ለቤት ከሳል ይገባል ይላል አሁን ጥሩ ነገር የጻፈ ይመስላል ሲታይ ግን ስንቶቻችሁ ናችሁ በማህበር ተደራጅታችሁ ፎቆቻችሁን ሰርታችሁ የ14 ገንዘብ ተቀብላችሁ ፎቆን የጨረሳችሁት ኡነት የተሰሩት የማህበራት ፎቆች ምናቀው ማህበር ማለት ነው 14 ገንዘብ የለበትም የ14 ገንዘብ ሲመጣ አይ ይሄ ለቤት ከሳል ሰጡ ብሎ የመለስ አለ በማቀው መረጃ ኡነት በማህበራት ደረጃ ሳይደረጃቸው የ14 ገንዘብ ሲመጣ ለቤት ክርስቲያን ይሰጥ ብሎ ይሰጡ ካሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው ካለ ግን እንደሌለ ነው ማቀው በማቀው በጄ ላይ ባለ መረጃ ማለት ነው ስለ 14 በተመለከተ ግን 14 ብለ ስም ስለወጣህለት ነው እንተ እንጂ በፍጹም ይሄን ጉዳይ ለማን ማትስጡ ላገኛችሁት ሰው አትስጡ መሆን ያለበት መሆን ባለበት በኩል ነው መናፍስቱ 14 ስትሰጡ ስለማይወድ በጉባኤ ላይ መጣች መስጠት ከፈለጋችሁ እዛው ቤት ክርስቲያን መስጠት ይችላልላችሁ ነው አሁን ጉባኤ ሲከፈት አይታችሁ ከሆነ አውደ ምህረት ላይ በወረቀት በካርቶን በፌስታል ብር ይዘው ነው የሚመጡታል ወንድሞቻችን ይመጡና ቤት ክርስቲያን እዛው ካህናት ፍት ነው የሚዘረጋው ገንዘቡ ደሞ አቡነ አቡነ መርቆርዮስ ባሉበት ያው ሁሉ ገንዘብ እጃቸው ላይ እንደተቆለለ መምህርም ባሉበት ፎቶውን አድርገው የተዘረፈ ገንዘብ ብሎ መጻፍ ከአንድ መምህርም አይጠበቅ ታዲያ ለማን ተሰጥ የተዘረፈውስ ገንዘብ እናንተ እንደተዘረፈስ ከቆጠራችሁት ያው ዘውፊ ለፊት አሁን መርቆርዮስ አይደለም እንዴ ለቤት ክርስቲያን ማሰሪያው እንደውም ቤተክነት ሾማች ሾመቻቸው እኳል እንዴ ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንዴት እንዴት እየተሽከረከሩ እንደሚዞሩ አባታችን አቡነ መርቆርዮስ አቡነ ስጢፋኖስ እየተዛወሩ በጅማ ክልል እንዴት እንደሚሰሩ አብረናቸው ከዞር እንኩ ሄድን በሚሰሩበት ቦታ አብረናቸው አገልግል እንኩ እና ለማን እየተሰጠው ታዲያ ይሄ ገንዘብ ጠገቢ በሆነ መንገድ በሳቸው በኩል የመጣ አስራት የህዝቡ አስራት መግባቱ ምን እንደሚያስቀ ያስቀነው ከዛ ገዳማት መርጃ አብነት ትምርት ቤት ሰበካ ጉባኤ ስብከተ ወንጌል ለማጠናከር የምናደርገው ገንዘብ ከአስራት በተጨማሪ የምንሰጠው እንጂ አስራትን ለፈለግነው ማህበር በመስጠት የምና የምናወሩ አይደለም ይላል አቤት የሚያወራው ስለ ገንዘብ ነው እንዳለ በቃ ምን ያህል ቶፕ ቦታ ላይ ያሉ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ቦታ ላይ ያሉ በተለይ ካስተዳደርጋ በተገናኛ ያሉ ሰዎች የሚያወሩት ስለዚህ ጉዳይ ብቻ ነው አንድ ቀን ያው ስለ ገንዘብ በዩቲዩብ ላይ ስለ ገንዘብ አውርቻ አላቀም እንደው ስለ 14 ስለ ገንዘብ ስለ እንደዚህ ነገር ተወርቶ ማያቀም እንደው ተሰሙታላችሁ መምህርን በተመለከተ እንዴት እንዳጭበረበሩ ብዙ ሰዎች እኔ መምህር ግርማ ነኝ ይያሉ ያጭበረበሩ ገንዘብ እንዴት እንደበሉ እነሱ ለመከላከል ነው ባንድ በኩል ደግሞ መምህር ተስፋይ ነኝ ብሎ መጣ ወደ ፕሮቴስታንት አዳራሽ እንዳይሄዱ ወንድ መህቶችን ስለታደኩኝ ነው የቀናው ወይስ የፕሮቴስታንቱ ደጋፊ ስለሆንክ ነው እኔ እንጂ አብቻ ማን እንደሆንክ እግዚአብሔር አንድ ቀን ያወጣው እንግዲህ ከግፋፋኝ ያወጣው ችግር የለው ቀጥሎ ደሞ እንዲህ ይላል ዛሬ ግን ከቤተክርስቲያን ስር ተደብቆ 14 ሰብሳቢ ብዙ ነው ይላል መላከ መንክራት በውላጁ ያው እኔን ውላጅ ብሎ ስለላለኝ ችግር የለው ውላጅነት እናምኝ ያለው የመምር ግርማ ልጅ ነኝ በውል በውላጁ አፍ የመሰከረው ይሄንን ነው 14 ለመላክ 14 ለመላከ መንክራት ላኩ ብሎ አለ አለ እና ታዲያ ለማን ይላከ እንዴ አባታችን መላከ መንክራት መምር ግርማው እንደሞ ህዝቡ ሊሰጥ የፈለገውን 14 በሳቸው በኩል ቢሰጥ ምን ችግር አለው ወንድሜ እስቲችን ጧፍ እዛ ቤት ከሰን አስገባልኝ ይላል አንድ ሰው እና ያችን ጧፍ ተቀብ ይሄ ጅብ አስገባለት ምን ችግር አለው ቤት ከሰን ስትይዱ ያ 14 ገንዘብ በበላኮ ነኝ ነኝኮ አፈር አፈር ከድም የምግጠው ይሄው እና ያቸው አለንኮ 14 ገንዘብ በልተው እንዴት ተሽመድ ምደው እንደቀሩ ፖለቲካ ቀንቀኝ ሆኖ ይቀሩ ስንት አሉኮ ያ 14 ገንዘብ በልተው እስር ቤት ይገቡ ስንት አሉኮ እኔ ነኝኮ እኔ አሁን ያ 14 ገንዘብ ተቀብዬ ከሆነ በጎን አስቀርቼ ከሆነ መላከ መንክራት መምር ግን ማስቀርተው ከሆነ ይታየልኮ ፊል ለፊትኮ ያ 14 ገንዘብ የበላ ሰው ምን አይነት ህይወት እንደሚኖር እኮ ይታወቃልኩ እግዚአብሔርኩ ግድራቱን ይከፍላል የራሱን ገንዘብ ይወሰረቁትን ሰዎች ይሄ ይሄንኮ የሚከፍለው እግዚአብሔር ነውኮ አንተ አይደለም እኮ ምን ችግር አለው የመምህር ግርማን ወንጌል የተቀበሉ ወይም ደግሞ የሳቸውን አስተምህሮ ማለት ነው የመምህር ግርማ ወንጌል ስላችሁ ደግሞ ሌላ እንዳጠመዝት የመምህር ግርማ ወንጌል ማለት 
منافسن تواغو يميل مسراچ ማለት ነው ወንጌል ማለት የምስራች ነው ይሄንን ወንጌል ይሄንን የምስራች ይሄንን ውጊያ ይሄንን ጦርነት ተፋልሞ ዲያብሎስን ወግተውት ካፉ ነጥቀውት ለጣውት ይገበር የነበረውን ገንዘብ አጥራቀመው ለከውት ለቤት ክርስቲያን መግባቱ ነው ቅር ያሰኛ ወንድማችን ምንድነው ቅር ያሰኛ ከዛ በተጨማሪ ይላል ደሞ አስራት እንዲቀበሉ ዕውቅና የሰጣቸው ኮሚቴዎች እንዳሉ ከውላጁ ሰባኪ መልክት ሰምተናል ተሰምቷል ይላል እንግዲህ ጥቆማ እየሰጠነው ለሁሉም ላንዳንድ ድርጅቶች ለመምር ለሚነቅፉ ድርጅቶች በቢሲዲ ለወደፊቱ እንዲያወጡ ማለት ነው ተሰማላችሁ እንግዲህ አሁን ለወደፊቱ የሚወጣ ቢሲዲ ኖራል ለቢሲዲ እንዲያወጡ ነው ጥቆማ እየሰጠነው ተሰምቷል እንግዲህ ተሰምቶ ማይታወቅ መስሎታል በሱ ቤት ምን ያህል አቢሲኒያ ሬዲዮ እንደማያዳምጥ ነው በዚህ እንግዲህ የምታውቁት መምህር በአቢሲኒያ ሬዲዮ በራሳቸው በመላከ መንክራት በፌስቡክ ቻናላቸው ላይ ባንዳንድ ዩቲዩቦቻቸው ላይ ተናግረዋል እኮ ለወደፊቱ ለማንም ገንዘብ አትላኩ በቃ ላኩ ስንል ትልካላችሁ ምንም አይነት ገንዘብ እንዳትልኩ ብሎ ተናግረዋል በቃ ምን ችግራለው ይሄ ፊልፊት የተናገሩት ነገር ነው ድብብ ቆሽ አይደለም ወንጌላቸው ማከለ ላይ የሚያስገቡት ቃል ነው ምን ያህል እንደማያዳምጡ ምንም ስብከት እንደማያዳምጡ መጣቆት በዚህ ነው ቢያዳምጡ ኖር ማ ህይወታቸው ይታነጽ ነበር መምህርነታቸው ይፈተሽ ነበር ይዳኝ ነበር ግን አዳምጡም የለም ትምርቱ አሁን ቢያንስ እኔ ማስተምራትን እንኳን ተውትሽ እኔ በጣም ተራ የሆነ ማለት ንቆታል እንግዲህ መምህር ግን ማሚያስተምሩትን ትምርት አንዱን ስብከት እንኳን አዳምጡ ታያቀ አንዱን ምን አይነት ትምርት እንደሆነ እንኳን አያውቁት ከዛ እንዲያል ይወርዳል ስሞች ይሳደባል ሌሎችንም አባቶች ይሳደባል እኔ ስማቸውን መጥራት ሳልፈልኩ ነው ምክንያቱም ስማቸውን ጥሩ ባልሆነ መንገድ እየተሳደበ ስለሆነ ነው እንግዲህ አሁን እነ ባህታዊ ግር መስቀል ይላል ባህታዊ ግር መስቀል ባህታዊ መባላቸውን አቆመዋል ስማቸውን ጎበት ክለ አይጠራ ባህታዊ አይደሉም ሰጪ ተናግሯል ሊቀጥ ጓ ነው ሊቀ ህሮያን ነው የሚባሉት በስነ ስርዓቱ እንኳን ስማቸውን አልጠራም ከዚህ ከዚህ ውጪ ደሞ ሌሎች ስትመጡ ደሞ የቤት ክርስቲያን ጣፈንታ ምን እንደሚሆን እንገምት ምእመናን ገንዘባችሁን ለማንም መስጠት እንዳለባችሁ እንኳን አታውቁም ይላል አዎ ለማን መስጠት እንዳለባችሁ ስለላወቁ እኮ ነው የተበሉትን የበላችኋቸው እናንተ ብዙዎች የበሏቸው እኛማ ያው ቢያንስ ቢያንስ ከገንዘብ ጋር በተነካካ እንኳን አንድ ቀን አንድ ቀን እንኳን ምንም ነገር መጥቶብን ያቅ ምንም ነገር ፊልፊት ነው ሁሉ ነገር የታወቀ ነው የመምር ግን ማጉባኤ 14 ገንዘብ እንዴት እንደሚሰጥ ይታያል ፊልፊት በቪዲዮ ላይ ምን ችግር አለ ማንም ደልቦ አልታየም ከዛ በኋላ እነ መላከ መንክራት በአደባባይ ሚሊየን ሚሊየን ብር ለገሱ የሚባልላቸው የተዘረፈ ብር ነው እቺ የተዘረፈ ብር የምትለው እንግዲህ ከህዝቡ የተሰጠ ብር ነው የምትለው ለመቀየር ፈልጎ ነው በራሱ ቋንቋ ላይ ለውጧት ነው በሚሊየን ብር ከሰጠው ሚሊየን ብር የተሰጠው ሌላ ምን ተደረገ ያ በሚሊየን ብር የተወሰደው ገንዘብ ተመልሶ በሚሊየን ብር ወልት ክርስቲያን ገባ 14 ሰጥቻ አለው 14 በኮ በገንዘብ በስም ዝርዝርም ጭምር ነው የሚገባው እኮ አይደል እንዴ ገንዘቡ ሲገባ ከዛ የቤተ ክርስቲያን ክብር የሚጠብቀው ተቋማችንን በማጣናከር ብቻ ነው የምንጠብቀው ተቋማችንን በማጣናከር ብቻ ነው ይሄ ደግሞ ትልቅ ስራ ይፈልጋል ይላል የገንዘብ ስራ ነው እንግዲህ ትልቅ ስራ ቢፈልገው የሰው ነፍስ ምንም ትልቅ ስራ አይፈልግም ባጋንት የታዘው ወንድሞቻችን ለማዳን ትልቅ ስራ አይፈልግም በጸበል ቦታ ላይ የሚሰቃዩ ጸበልተኛ የተባሉ አጋንት የሚያሰቃያቸው በየቤቱ ስንት ችግሮቻቸው አጋንት መጥቶ ያቀፋቸው የሚያድሩ በስቃይ በህመም ውስጥ እየቃተቱ የሚያድሩት ግን ትልቅ ስራ አይጠብቃቸው የገንዘብ ጉዳቸው ግን ትልቅ ስራ አይጠብቃዋል ሁ ወይ ጉድ እግዚአብሔር እንደው ግልጥ አልጎ ሲያወጣው እንደዚህ ማነታቸውን አማልካከታቸውን ሲያወጣው ይገርማል እንኳንም ጻፍኳት እንኳንም ደግሞ ስድስት ደቂቃ ቋን ቪዲዮ ላኳት እንኳን እንደ አያችሁ ለበጉ ነው ተዚላችሁ እንደሆነ እኚ ማነው ስማቸው መንህር ጥላውን አንዳርጌ የሚባሉ ሰውዬ መተው በተናገሩት አይደል እኔና እናንተ የተዋወቀው እንግዲህ መምህር ጥላውን አንዳርጌ እግዚአብሔር እንኳንም እንዲናገሩ አፎቱን ከፍቶ ፊቶቱን ጸፍቶ እንኳንም አናገሩት ብዬ ነው ማለት ነው እርሶ ከተናገሩ በኋላ ዩቲዩብ ላይ እኔ ከዛ በፊት ያስር አስሮር ነው አንድ አመት ሆኖኛል እንግዲህ ስብከት ምናምን ለቅ ነበር ብዙዎቻቸው አጣቁትም ነበር ልክ እሳቸው ሲናገሩ ለሳቸው መልስ ሲሰጥ በአባታችን መላከ መንክራት መምር ግርማው እንደሙ መልካም ፈቃድ ከልጃቸው ከኃይለ መልኮት ከዲያቆን ኃይለ መልኮት ግርማ ጋር እ ወነን ለየኒታቲው በሰጠነው አንድ አንድ ምላሾች የተወሰነ ምላሽ ሰጠን 
እሳቸው በተናገሩት ነገር የተነስተን ምን ላይ سنሰጥ ብዙዎቹ እኔና ዲያቆን ኃይለ መልኩት እንደ በለጠ ብዙ ትምርቶቻችንን መከታተል ጀምሩ ከዛ የኔንም ዩቲዩብ ብዙ ሰዎች አወቃችሁት ያው ለዛሬ እናንተ ሁላችሁን ገጠመኙ እንድትመለከቱት የተለያዩ ኮርሶች እንድትማሩ የክረምት ህይወት ኮርሱ እንደገና በዛሬ ደግሞ ብዙ በብዙ ነገር ተዋወቅን ይሄን ያክል መረጃዎችን አገኛችሁ በቤታችሁ ሱባይ ጀምራችሁ አጋንንትን ተዋጋችሁት ይሄ ነው እንግዲህ የኛ አስተምህሮ ወይም የኛ አካይድ ይሄ ነበር ለሌላ ምን አደረግን እስቲ እንደው ከዛ በኋላ ለበጉ ነው እንግዲህ ያሁን ይሄ ሰው እኚ ጥላውን አንደርጌ ከተነሱ በኋላ ይሄው በጣም ብዙ ሰዎች ተለወጡ እንኳንም ተነሱ አሉ በኮሚቲ የገቡ ሰዎች እንኳንም እኚ ሰው የተነሱ ሳቸው አሳባ ይሰጡ ባይሳደቡ ኖሮ እናንተ ማትመጥልንም ነበር አንተ ተዋቁም ነበር አላችሁ እኔም እናንተ እንኳን አጎኳችሁ አሁንም ደግሞ ይሄ ሰው መጣ ያው እንደዚህ ተናገረ ምንም በማያቀው ነገር ውስጥ ገብቶ ወተለፈ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄኛ መጣ ተመልሰን መጣ ይሄ ሰው ከዚህ በኋላ ለሚጽፈው ጽሁፍ ምን ምዬ እንደምመለስለት እኔ ነኝ ማቀው ችግር የለው የሆነ ጽሁፍ ይጽፋል አገኘዋለሁ ከዚህ በኋላ ለሚጽፈው ጽሁፍ በተለይ በመላከ መንከራት መመር ግርማው እንደሙላይ ምክንያቱም ስለሌሎቹ ማቀው መረጃ ስለማይኖርኝ በጎም መጥፎ መልስ ለመልስ አልችልም እኔ ጸበል ለጸበል ቦታ ዞር ያላቀመ የሚገርማችሁ አንድ ማቀው መላከ መንከራት መመር ግርማው እንደሙና ከዛ ወላሳቸው ጋር ነው እንደው ሌላ ቦታ እንኳን ሄልኩ ቢባል ምን አልባት ፈረንሳይ ኢየሱስ ቃዋ ቅዱስ የሚቀቡት አባት ጋር አንድ ጊዜ ይጃለው እሱም ደግሞ ቃዋ ቅዱስ ተቀብጬ ተባርካለሁ በቃ ከዛው እጪ ግን በረከት ለማግኔት ከሄልኩበት ከዚህ ቦታ በስተቀር ሌላ ቦታ አልሄድም ለምን ሲባል ያ አንድ አባት በረከት ካገኙ በኋላ ሌላ ቦታ መሄድ ለዛም ዛም መሄድ አስፈላጊ ስላል ሆነ ሁሉም በየቦታው ባገኙት ቦታ ይባረካል የራሱ በረከት ይኖራል ስለዚህ መረጃም ለሰጥም ይችላል ስለሳቸው ብቻ ነው ማለት ነው ማንንም ሰው መረጃ መስጠት ካለበት መረጃው መስጠት ያለበት ስለሚያውቀው ነገር ብቻ ነው አይደል የምናውቀው ነው ምን እናገረው የማናውቀውና እናገረም በተለይ በህይወታችን የተሳተፈንበትን ጉዳይ ብዙዎቹ እንዲሆን የነበረ አሁን ግን እንደዚህ ሆን ኩንስል አንዳንዱ ተረት ይመስለዋል አንዳንዱ ደግሞ ወይ ጉድ ብሎ ይገረማል አንተ እንደዚህ አይነት ህይወት አሳልፋ አይደልኛል አዎ እኔ እና እግዚአብሔር ምን እናቀው ያሰለኩት እንዲሆት አንዳንዱ ደግሞ ደውሉ አገልግሎች ናቸው ይደውሉና ሰንበት ተማሪም ዲያቆናትም ይደውላሉ ኮኒ ጋር በእውነትንም ላቹ እግዚአብሔር መስከረ ነው ይደውሉና ወንድሞች የምን ይሉኛል ይሄ ችግር የኛም ችግር ነው ግን በእናት በቃ ይሄን ነገር ተግራይን ተልካፊ ቁጭ ብለን እናወራ ደስ ይለኛል ይሉኛል እናወራል እንጨውታለን ከዛስ እንጨውት ግን ያሳዝናል ህይወታችን ሁላችንም ምን ኖሮ ኖሮና ምን እናገረው ነገር አይገናኝም ወተን መረጃውን ስና ስንናገር ምን አይነት መረጃ ይዘን እንደወጣን እንኳን አናውቁ እኔ አሁን ጠልቄ እያንዳንዱ ነገር አውቃለሁ ብዬ እንኳን ገብቼ እንኳን ገና ማላቀው ነገር አለ ማላቀው ነገር አለ ስለዚህ ስለ ማስተምሮ ትምርት አይደለም ስለ አንድ ግለሰብ ለምሳሌ ስለ አባታችን መላከ መንክራት መንግር ግርማው እንደሙ በመናገርበት ሰዓት የምናገረው ጉባኤውን በተመለከተ ያየሁትን አስተዳደጋቸው እሳቸው ከተናገሩ ተነስቼ ከዛ በተረፈ ደግሞ ፍሪያቸው የወንጌል ፍሪያቸው በተመለከተና እኔ በጸሎት በመታጋበት ሰዓት የማገኘውን ጥቅም ሳይ ነው ስንበርከክ ሳይ ነው ጥቅሙን ሳይ ነው መናገረው በእያንዳንዱ ህይወታቸው ውስጥ በእያንዳንዱ ህይወታቸው ውስጥ ገብተው ቢፈትሹ እኮ አገልግሎት እኮ እኛ የተናገርነው ነገር ውስጥ አሉበት እኮ ግን እንዳልሰም ሰምተው እንዳልሰም ሆኖ ሌላ ነገር ሲጽፉ ይገርማሉ እንዲ መረጃ አለ እንዴ ሁሉ እኔ አሁን አብዛኛው መረጃ አለኝ ምን ምግር ምን ያረጋል ምን ይጥቀማል ማውጣቱ ወንድሞቼ ሲነቅፉኝ ወንድሞቼ መንቀፍ የለብኝም ወንድሞቼ ሲጠሉኝ እኔ እነሱ መጥራት የለብኝም ከኔ የሚጠበቀው ምንድነው ወንድሞቼ ባለፈው ስለ ስለ አንድ አንድ ነገሮች መረጃ ሰሰጣችሁ ከኔ የሚጠበቀው ይቅርታ ከሆነ ይቅርታ ከኔ የሚጠበቀው በቂ መልስ ከሆነ በቂ መልስ ነው እንጂ ሆነ ያለበት በቂ መልስ እየተጠበቀብኝ ተቃራኒ ነው ነገር አላረግም ይቅርታ እየተጠበቀብኝ የትብት ወይ የከንቱ ነገር አማረክ የለብኝም ግቡና አደምጡት ትምርቱ በክርስቲያን እንዳስተማርቺ ከፈለጋችሁ እያንዳንዱ መረጃ ማስተዋቂያውን የምማርበትን ትምርት ቤት እያንዳንዱ ነገር ማውጣት ይቻላል ቀላል ነው ግን ስንት ጳጳሳትና ስንት መምህራን የድሮ መምህራኖች ስንት የተገኙበት ተምረው ለቁም ነገር የበቁበትን ኮሌጅና ትምርት ቤት ንቆ እሱ ራሱ መምህር ገሌ መምህር ነው አይካሳውን ተብሎ እየተጠራው እንድማችን ሰውን መልሶ በዛ መልኩ ሲናገር እንደው የስድስት ደቂቃ ቪዲዮ ታይቶ ሰው ይተቻል የስድስት ደቂቃ ቪዲዮ ስንት እንደውም እንትም ላይ ሳይው ወደ 14 ሚሊየን ደቂቃ 
ኢኔ ቪዲዮ ታይቷል 14 ሚሊዮን ደቂቃ እንግዲህ እስከዛ ይድረስ ያዩት ሰዎች ሲደመር ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን አስተውሉት ወንድሞቼ በጣም ኩሚክርም ነው አስገራሚ ነገር ነው እና ስድስት ደቂቃ ቪዲዮ ታይቶ ለሰው ኮሜንት መስጠት ያሳፈራልና በዚህ በቀናል የዚህ ሰው እና እኔ ትንሽ ልበላችሁና ወደ መደም ደምየው ንምጣ እስቲ ወደ ራሳችን ንመለስ ወንድሞቼ እስቲ ወደ ልቦናችን ንመለስና ንማማር ግዴላችሁ አንን ነቃቀፍ አው እሱ እንደተናገረው መነቃቀፍ ሆኗል ብሏል አው መነቃቀፍ አያስፈልግም መመላለስ አያስፈልግም የሚያስፈልገው መመለስ ነው ወደ ቤቱ መመለስ ነው ቤቱ ደግሞ ልቦናችን ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር ማደሪያ የኛ ልቦና ነው እና ወንድሜ መምህር ከሆንክ የእግዚአብሔር ልቦና ካለ ወይም የክርስቶስ ልብ አለን ከተባለ እንደው እነት የእግዚአብሔር ማደሪያ ከሆንክ በትክክል እንደው አባክን ነቀፌታ ስድብ ምናምን አንድ አንድ አላስፈላጊ ቃላቶችን አሶግድ አውጣው ግድ ይለህ ይሄን አውጣውና መልካም የሆነውን ነገር ተናገር ኡነትን ተናገር የጻልቃን ቤተሰብ ነኝ የቅዱሳን ቤተሰብ ነኝ ካልክ የቅዱሳን ንግግር ተናገር ካሉ ነገን ስለማታቆ ነገር ባጽፍ ጥሩ ነው እ ምን እንደሆንክ ማውቃለሁ ሎዲፍቱ ማውጣው ነገር አለ ማን ይሄን በዚህስ በዚህስም ማን እንደሆንክ አውቀዋለሁ ምን እንደምትጽፍ መምራችን ኡነት ብለሃል ትክክል ተናግራለ መጽፈው ነገር ጥሩ ነው ምናም ይገል ኮሜንት ሲሰጡ አንተ ይሄ ምን ይባለው የዩቲዩብ ወይም የፌስቡክ ሱስ ያለባቸው ሆነሃል ተጠምደሃል በዚህ ነገር ላይክ እና ኮሜንት ሼር ሱስ ሆነባቸው ለሊት ጥዋት ተነስተው ስንት ኮሜንት ስንት ላይክ ስንት ሼር አገኙ የታባቱ ሰራሁለት ይሁ መልስኩለት ምናምን እየተባባሉ እንደሚባሉት ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ሳትሆን አትቀርም ይሳስበው እንትን üst ገብቼ አይቻሉ ያንዳንዱ አነበቡትና ስለሚመለከት የነገር ብቻ ለጻፍ ቢያሰብኩኝ እንጂ ሌሎቹ ነገሮች እንደው ገባ ገባ ቢባያቸው በጣም ይከብዳሉ አረ በጣም ማንሳት የማይገባህን ራስ ራስ ሁሉ ብዙ ካስተማሪ ከካህን የማይጠበቅ ነገር ተናገራለህና ምናልባት የተዋረስከው መንፈስ ካለ ንስ አገባ በቃ ንስ አገባ መንፈስን አሶግድ አብሾ ካለ አፍልሆ ካለ አጤፋሪሱ ካለ የስድስት አመቱን የአምስት አመቱን ትምርት ባቋረጭ ይከበርክበት ነገር ካለ ከሌለ ለ ደግሞ ባክን ለእንደዚህ አይነት መንፈስ ራስን አሰልፋት ትስጥ የማህበራትም ትንፋሽ ካለችብህ ከጎን አይዞህ የሚሉ ወይም ደግሞ हिसाब የሚሰጡ ወረቀቶችን የሚሰጡ ጽሁፎችን የሚሰጡ ካሉ አጣራ ዙሪያውን አጣራ ነገኩ ማልባት ከሆነ አመት በኋላ ማች ነህ ወላችንም ማችዎች ነህ ከሆነ አመት በኋላ ምን ገራኘው የፍርድ ወንበር ላይ ነው ስለዚህ ኡነት ሁነቷን ብቻ ብናወር አይሻል ቤተክርስቲያን በር ላይ ያለውን የደብተሮችን መጽሐፍ ማሶገድ አይሻል ከቤተክርስቲያን ግብ ውስጥ ደብተሮችን ማባረር አይሻል ንጹሃን ካህናትን ማክበር ንጹሃን ዲያቆናትን ማክበር ተገቢ ሆነ ደሞ እንዲከፈላቸው ስለነሱ ብትከራከራ አይሻል በጉቦ በገንዘብ በስንት አይነት ሚሊየን ገንዘብ በስንት አይነት በስንት ሺህ ገንዘብ እየተቀጠሩ ደሃ ዲያቆናት ምንም ገንዘብ የሌላቸው ዲያቆናት እየተበደሩ ያለቀሱ ለመቀጠር ስንት አይነት መከራቸው የሚበሉ ወንድሞች ይያሉ ማይረባ ነገር ተናገራለሁ ወንድሜ አባክን ይጣብ ይባል ብዙ ነገር አለ ቤተክርስቲያን አታሰደደን ቤተክርስቲያን አታስነቀፈን አንተ በመጽፈው ጽሁፍ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ይሰናከላሉ የሌላ ማህማኑ ተከታዮች እኮ ኮሜንታችንን ቪዲዮችን ይመለከታሉ ይሄን ቪዲዮ ለአንተ መድረሱ አይቀርም የኔ ዩቲዩብ ላይ ነው መለቀው ነኝ የኔ የራሴ ዩቲዩብ ላይ ነው መለቀው ግን ወደ አንተ መድረሱ አይቀርም ያው ሊንክ ያር እንትን ያረጉታል ወደ አንተ ሼር ያረጉታል ህዝቡ አሁን ይሄ ይሄን ያዳመጠ ወደ አንተ ማድረጉ አይቀርም ግን አዳምጠው ወደ ልብ ተመለስ የ ሰማያት ሰሙንኛ ላይ እኛ ለመንቀፍ ወይ መመርግም አለ መንቀፍ በዚህ ዙሪያ ላይ ባጥማቂዎች ዙሪያ ላይ ለመሳደ ብዙ ጥረታ ሲያደርጉ አንድ ትንሽ ጸጉሩ ገባ ያለ ነጠላ የለበሰ ወንድማችን እንደው ኬክ ካሚኬልም የተነሳ አንድ ቱ ሰይጣንም እንደዚህ ሰብካል እንደ ይብሉ ተናገረና በጣም ቅራለኝ ምክንያቱም ከወንድሜ ይሄን ነገር በመነሳቱ በጣም ቅራ ቅር ያለ ይለመሰላችሁ እንደው ያንን ቃላት ኡነት ከልቡን ያወጣው ወይስ ካሜራ ፊት ስለቆመ በአለም ድምጽ እየሰማል ብሎ ስላሰበ አይዞ አይዞ ስለተባለ ነው ይሄን ነገር ያወጣው አሁን ያችን ቃላት ነጥዬ ያወጣው አይደለም እንደው እኔን ብቻ ስለተናገረ ነው
እኔ ጥብቅና ቆሚ ለመላከ መንክራት መንግግር ሞንዴ ወንድሙ የተከራከርኩኝ አልጎ ነው ሰደው እኔ ለወንጌል ወይም ለኡነት የተከራከርኩ አድርጎ አይደለም ይወሰደው ብዙዎቻቹ ለመምህር ግርማ ካላችሁ ጥላቻ የተነሳ በሳቸው ዙሪያ የሚነገሩ ነገሮችን በሙሉ ከመጥላታችሁም የተነሳ ኡነትን እየሸሻችሁ መጣችሁ ሳታቁት ሳታቁት እንኮ ነው እንደሞቺ ኡነትን ሸሻችሁት ከገድል ከድር ሳንጠቅሰን ስናመጣ የሰይጣን ነው አላችሁት ሰይጣን ተቀሳላችሁት እንዴ ራሱ ሰይጣን ሰይጣን ጠቅሶት ራሱ ሰው አላስተማረም እንዴ በሶስተኛ መቃብያ ላይኮ ሰይጣን ኢንተርቪ ተደርጓልኩ እሺ ነስ እሺ ወንድማችሁ ነኝ ያዳም ዘር ነኝ ሰይጣንም እንደዚህ ያስተምራል እንዴ ብለ ተናገርኩ እንደሚ ይሁን እሺ ያው እንደምታይ እንግዲህ ነኝ ሰው ነኝ ፍቴን እንደምትመለከተው ወንድት ግን ሰይጣን አያስተምረም እንዴ ታዲያ ካላስተማረ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ቃል በሙሉ ነቅላውታው ገድላት ድርሳናት ውስጥ ያለው በሙሉ ነቅላውታው እንድሚ መቃብያን ሶስትን እስቲ አንብቡት እኔ ህዝቦቹን እንደዚህ አድርጊ ያሰናክላለሁ በወፍ ድምጽ እየመጣው ባውሬ ድምጽ በተለያዩ እንስሳቶች ድምጽ እየመጣው አናገራቸዋለሁ ከእግዚአብሔር ህግ የወጡትን ይዛቸዋለሁ የኔ ናቸው ሰጥቶኛል አምላክ ይላል ይናገራል እንዴ እና ይሄን ቃል ታዲያ አባቶቻችን በመቃብያን ሶስት ላይ ጽፈው ያመጡልን ሰይጣን የተናገሩን አምኖታል እንዴ ያም ግን ሰይጣን የተናገሩን ያመኑት ለምን እንደሆነ ሲባል ሰይጣን በማን ኃይል ታይዞን የተናገረው ነው ቦታው ላይ መጻፉ ላይ ግቡና በቡት እንደው ማን በሚመጥው ወንድሞቺ በተለይ እኔ ማስተምራቸውን ትምርቶች እየተከታተላችሁ መጻፍቶችን መመራመር የምትወዱ ቅርብ ወንድሞች አላችሁ ግቡና በቡት መጻፈ መቃብያን ሶስት እንዴ ይናገራልኩ ሰይጣን እንዴ እንደሆነ እንደሆነ ከእግዚአብሔር ህግ ወጡት ያንተ ናቸው ብሎኛል ይዛቸዋለሁ የኔ ናቸው እንዲያርጊ አናገራቸዋለሁ ያሬ ይናገረ ታዲያ ዛሬ እኔ ወንድማችሁ መጥቼ ይሄን እንዲያርጉ ጾሙ ጸልዩ ቁረቡ በየ እንደ አንድ ሰባኪ መድረክ ላይ ቀሚስ ለብሶ እንደም እንደሚቆም ሰባኪ እኔም ተራ ይደርሶ ጊዜ ይደርሶ ባስተምር ምን ነው ሰይጣን ቅናት አደረበት ለነገሩ ለምን ቀና ይባልም በሰው ላይ ማደሩ ነው ትንሽ የሚያናድደው እንጂ ለዚያም በመምህራን ላይ በዲያቆናት በካህናት ላይ በሰባኪ አላይ አድሮ የማይገባ አላስፈላጊ ነገሮች እኔ አሁን አንድ አንድ መምህራን ሰብቻለሁ ሰሞኑ የድፍረት ቃላት ሲናገሩ ሰብቻለሁ ግን ለሁሉ መልስ መመለስ አይከብድም ወንድሞቼ እንደ መረጃ እንድታገኙ ያክል ነው እኔ ያመጣሁላችሁ የሚጽፉ ጽሁፍ ምን ያህል ኡነታ እንደሌለው ምን ያህል ሳያጣሩና በደንብ ሳያነቡ እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩቦቻችን እንደማይከታተሉ የመምህርን ትምህርት እንደማያዳምጡ ለነፍስየ ብለው እንደማያዳምጡ በዚህ ማውት ይችላልላችሁ ስለነበረ ሰዓቱ ለአምላካችን ሲም ተመሰገነ ይሁን በህይወታችን ውስጥ ማስተካከል የሚገባን ነገር አስተካክለን ለኡነት እንቆም እንጂ እንዲሁ አንወዛውስ ከንቱ አንሁን ስለዚህ እኔ በአጠቃላይ መልስ የሰጠሁት ወደ ፕሮቴስታንት አዳራሽ እንደሄዱ ኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነት ተከታይ ሆኖ ወን እመመናንን የውሃን እንዳይታለሉ መልስ ለመስጠት ያክልና ለማስጠንቀቅ ያክል እንጂ አንተ እንደጻፍከው እንዳልሆነ አሁን በዚህ ውስጥ ተረርተውታል አንተ ግን ባዶ ሜዳ ላይ ቀርታህ ወንድማችን ወደ ንስሐ ተመለስ ወደ እግዚአብሔርና መምህርነት ህን አክብር ካህንነት ህን አክብር እጅህ ላይ መስቀልም ካለ መስቀልነት አክብር ካልሆነ ግን ለሚቀጥለው ቪዲዮ ለማውጣው ነገር ፍርድ ከራስህ እንግዲህ ራስህ ወስናል የሚለቀው መረጃ እንዳስተነግጥ ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላት ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ለዘላለም አሜን